Du bist jetzt frei. Stört uns keiner mehr. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Und wie willst du das anstellen? Wir suchen uns einen Laster und rammen die Fassade. Ein Laster? Es ist eine Baustelle in der Nähe. Da finden wir bestimmt einen. Wir müssen jetzt den Laster suchen. Da ist er. Worauf warten wir noch? Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. nur ohne mich machen. Das könnte gleich etwas lauter werden. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei.
No, that is okay. Holen wir sie hier raus. Mein Name ist Marcus, und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt, zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Dann folgt mir! Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Sprache, die sie verstehen. Und ich will, dass sie verstehen, aber ich will keinen Krieg anfangen. Sie hören nicht zu, wenn sie keine Angst haben. Sie werden keine Wahl.
keine Meister mehr. Wir sind frei. Diese Botschaft ist die Botschaft eines Volkes. Geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. 
Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass pro androiden graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern Die Polizisten an. im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen. Ich habe mich gefragt, sind wir Freunde? Ja, genau. Warum sollte ein Mensch nicht mit einer Maschine befreundet sein? Ich meine, ihr Ja freut mich. Greife jetzt auf die Extras zu.
My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her, because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she, she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? I promise you'll never go. I promise. Kara! Alice! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute, leave her alone! Kara, leave her alone! The really beautiful thing that I've, I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up because that's what she's doing throughout the game and with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment and it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry, Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, our, the, the, uh, the class that serves us, that helps us, that handles our, that is our baristas and our drivers and our housemaids and what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And um, my character Marcus has a really int intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life and not only do you want it for yourself but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what this thing dad is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. Uh, he feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he's executing to get whatever he wants to happen, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him. Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. The moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? Thank you.